Mijn naam is Tim Welting en ik ben universitair hoofddocent moleculaire kraakbeenbiologie op de afdeling orthopedie aan het MUMC Plus hier in Maastricht. Op dit moment behandelen we eigenlijk alleen de klachten van artrose. We plaatsen een nieuwe knie of we plaatsen een nieuwe heup of we doen aan pijnbestrijding. Maar het baanbrekende van ons onderzoek is dat we hopen hiermee de bron van artrose aan te kunnen pakken. De ontdekking van ons peptide dat begint eigenlijk bij onderzoek dat we jaren geleden hebben uitgevoerd. Waarbij we hebben ontdekt dat een groeifactor, en die groeifactor die heet BNP7, dat die groeifactor eigenlijk heel positief is voor artrotische kraakbeencellen. BNP7 is eigenlijk, dat is een eiwit, maar in ons lichaam hebben we tienduizenden verschillende soorten eiwitten. En één groep eiwitten daarvan, dat heet de groeifactoren. Nou, BNP7 is zo'n groeifactor. De groeifactor BNP7 is dus een heel positief molecuul voor kraakbeen en ook een heel positief molecuul voor Artrose, zo lijkt het. Maar de verwachting is, en het onderzoek heeft het ook al aangetoond, dat wanneer je BNP7 in een kniegevricht injecteert, dat dat BNP7 molecuul vrij snel verdwijnt weer. In ons onderzoek zijn we op zoek gegaan naar een oplossing daarvoor. En wat we hebben gedaan is, we hebben gekeken of er in BNP7 kleine stukjes eiwitten zitten, die noemen we dus peptide. Of er kleine stukjes eiwitten in zitten die dezelfde activiteit, dezelfde positieve werking hebben als het hele BNP7. De komende jaren zullen we gaan onderzoeken of peptiden van BNP7, dus dat zijn kleine stukjes van het BNP7 eiwit, of we daar een behandeling van kunnen gaan maken die de ernst van artrose kunnen verminderen. Het bijzonder aan ons project is dat we met ons BNP7 peptide, dus dat molecuul dat we ontdekt hebben, dat we daarmee um, de zieke kraapbeencellen beter proberen te maken en daarmee de artrose proberen te stoppen. We hopen natuurlijk dat we wanneer we artrose kunnen afremmen en daarmee de plaatsing van een totale gewrichtsprothese kunnen uitstellen, dat dat ook gepaard gaat met minder pijn, uh, meer mobiliteit. Nou, in ons laboratorium gaan we de komende jaren onderzoek doen uh, om te kijken of de peptiden van BNP7 in staat zijn om artrose af te remmen. En dat gaan we onder andere doen door stukjes kraakbeen samen te voegen met de peptide. En te kijken of het artroseproces daarin afgeremd wordt. Dus wanneer ons huidige onderzoek dat we in de komende jaren gaan doen succesvol is, dan zal er eerst een test gaan plaatsvinden met proefpersonen. En dat zal op zijn vroegst in 2022 zijn. Op dit moment zoeken we nog geen proefpersonen. Want het onderzoek is nog in een experimentele fase en we moeten eerst de resultaten van ons huidige onderzoek afwachten.